ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் பேரறிவாளன் சாந்தன் முருகன் உள்ளிட்ட ஏழு பேரை விடுதலை செய்திட தமிழக அமைச்சரவை முடிவெடுத்துள்ளது இது தொடர்பான அறிக்கை ஒன்றை புதிய தமிழகம் கட்சியின் நிறுவனர் தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் விடுத்துள்ளார் மறைந்த பாரத பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் கொலை வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்ட பேரறிவாளன் சாந்தன் முருகன் உள்ளிட்ட ஏழு பேரை விடுதலை செய்திட தமிழக அமைச்சரவை எடுத்த முடிவை புதிய தமிழகம் கட்சி மனதார வரவேற்கிறது இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் சிறைவாசம் அனுபவித்த நிலையில் அவர்களை இன்னும் சிறையில் வைத்திருப்பதால் எந்தவிதமான பலனும் ஏற்படப் போவதில்லை தமிழக அமைச்சரவை மற்றும் தமிழக அரசின் முடிவிற்கு மேதகு ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் அவர்கள் காலம் தாழ்த்தாமல் ஒப்புதல் அளித்து அவர்கள் ஏழு பேரையும் விரைந்து விடுதலை செய்ய புதிய தமிழகம் கட்சியின் சார்பாக வலியுறுத்துகிறேன் என்று அவரது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து அவரது அனுபவத்தை ஒரு கட்டுரையாகவும் வெளியிட்டுள்ளார் அந்த கட்டுரை பின்வருமாறு இரண்டாயிரத்து பதினொன்றில் பேரறிவாளன் சாந்தன் முருகன் ஆகியோரின் கழுத்தை இறுக்கிய சுருக்கு கயிறு கலற்றப்பட்டது எப்படி இன்று தமிழக அமைச்சரவை கூடி மறைந்த பாரத பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் கொலை வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்ட பேரறிவாளன் சாந்தன் முருகன் உள்ளிட்ட ஏழு பேரை விடுதலை செய்திட தமிழக அமைச்சரவையும் தமிழக அரசும் எடுத்த முடிவு மற்றற்ற மகிழ்ச்சியை தருகிறது ஏழு வருடங்களுக்கு முன்பு பேரறிவாளன் சாந்தன் முருகன் ஆகிய மூவருடைய கழுத்தில் தூக்கு கயிறு மாட்டப்படுவதற்குண்டான எல்லா விதமான ஆயத்தங்களும் செய்யப்பட்டு இருந்தன யார் அதை நிறைவேற்றப் போகிறார் என்பது கூட பெயருடன் வெளிவந்தது ஜனாதிபதி அவர்கள் அந்த மூவருடைய கருணை மனுவை நிராகரித்துவிட்ட நிலையில் நடைமுறை சட்டப்படி மத்திய உள்துறை இணைச் செயலாளரிடமிருந்து மூன்று பேரும் சிறைப்பட்டிருக்கக்கூடிய வேலூர் சிறை கண்காணிப்பாளருக்கும் மாநில அரசின் உளவுத்துறைக்கும் அதிகாரப்பூர்வமான கடிதம் அனுப்பப்பட்டுவிட்டது எண்ணி ஏழு தினங்களே இருந்த நிலை ஒரே ஒரு ஆங்கில செய்தித்தாளில் மட்டும் இந்த செய்தி கசிந்திருந்தது மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் மிக பெரும்பான்மையோடு மூன்றாவது முறையாக ஆட்சி அமைத்திருந்த காலகட்டம் அது அஇஅதிமுக கூட்டணியில் அப்பொழுது புதிய தமிழகம் இடம்பெற்றிருந்தது அவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு ஒரே ஒரு வழி இருப்பதை மட்டும் நாம் அறிந்து கொண்டோம் தமிழக சட்டமன்றத்தில் அவர்களின் தூக்கு தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க ஏகமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றினால் மட்டுமே அது சாத்தியமாகும் ஜனாதிபதி அவர்கள் நிராகரித்து தூக்கு தண்டனையை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு எடுத்த முடிவை மாற்றுவது என்பது அவ்வளவு எளிதான காரியம் அல்ல தமிழக சட்டமன்றத்தில் ஏகமனதாக தீர்மானம் கொண்டு வர தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விரும்பினால் ஒழிய அது நடக்காது தமிழ்நாடு முதலமைச்சருடைய கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வதும் அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற அவரை இசைய வைப்பதும் எவ்வளவு பெரிய காரியம் என்பதை சட்டமன்றத்திற்கு வெளியே இருந்து பார்த்தால் தெரியாது உள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் அதனுடைய உண்மை கஷ்டங்களை அறிய முடியும் கூட்டணியிலே போட்டியிட்டு தேர்தல் முடிந்து மூன்று மாதங்கள் கூட ஆகவில்லை இந்த விஷயத்தை முதல்வர் ஏற்றுக்கொள்வாரா இல்லையா என்பதை அறிந்து கொள்வது கூட கடினம் ஈழ விடுதலை போராட்டம் துவங்கிய ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி மூன்று எழுபத்து நான்குலிருந்தே ஈழ தமிழ் மக்கள் மற்றும் மலையக தமிழ் மக்களுக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வந்திருக்கிறோம் எனவே விளைவுகள் என்னவாக இருப்பினும் சட்டமன்றத்தில் போராடி விடுவது என்று முடிவெடுத்தேன் நேரடியாக மூன்று பேருடைய தூக்கு தண்டனை ரத்து குறித்து கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொடுத்தால் அதை உடனடியாக எடுத்து கொள்ள மாட்டார்கள் எனவே ஒட்டு மொத்தமாக தூக்கு தண்டனைகளையே ரத்து செய்வது என்ற தலைப்பில் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொடுத்தேன் இருபுறமும் இருந்த நான்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் இரண்டு இடதுசாரி கட்சி உறுப்பினர்கள் மட்டுமே அதில் கையெழுத்திட்டனர் இரண்டு நாள் நான் நேரமில்லா நேரம் என்றழைக்கக்கூடிய ஜீரோ ஹாவரில் இது குறித்து விவாதிக்க நேரம் கேட்டபோது எனக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது 
நான் என்ன பிரச்சனை குறித்து எழுப்பினேன் என்பது கூட அவை குறிப்பில் ஏற்றப்படவில்லை அவையில் அது விவாதத்திற்கு எடுத்து கொள்ளப்படாத நிலையில் கூட்டணியில் இருந்து கொண்டே வெளிநடப்பு செய்தால் எப்படியும் முதல்வர் கோபப்படுவார் என்பது தெரியும் எனினும் வெளிநடப்பு செய்தால் மட்டுமே அந்த செய்தி வெளியுலகத்திற்கு வர இயலும் தொடர்ந்து இரண்டு நாள் கேள்வி நேரம் முடிந்தவுடன் எழுந்து நிற்பது அனுமதி மறுப்பது வெளிநடப்பு செய்வது என்ற நிகழ்வுகளே நடந்தன நாட்கள் நெருங்கிக் கொண்டே இருந்தன பேரறிவாளனின் தாயார் அற்புதம் அம்மாள் தினமும் காலை எட்டு மணிக்கே டைப்பிங் அலுவலகத்திற்கு வந்து விடுவார் அவர் படித்த கண்ணீர் மிக கொடுமையானது அவரை அழைத்து கொண்டு பல சட்டமன்ற கட்சி தலைவர்களை சந்திக்க முயற்சி எடுத்தும் கூட அந்த அம்மையாரை சந்திக்க மறுத்து விட்டார்கள் சரி இனிமேலும் மறைந்திருந்து தாக்குவதில் எந்த பலனும் இல்லை நேரடியாகவே தாக்குவதுதான் பலனளிக்கும் என்ற அடிப்படையில் ஐந்தாவது நாள் பேரறிவாளன் சாந்தன் முருகன் ஆகிய மூன்று பேருடைய பெயரை குறிப்பிட்டு அவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று நேரடியாக கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொடுத்தி முன்வரிசையில் இருந்த மூன்று முக்கிய கட்சி தலைவர்கள் தீர்மானத்தில் கையெழுத்திட மறுத்துவிட்டார்கள் ஐந்தாவது நாள் எப்படியும் பிரச்சனை செய்தே ஆக வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தே அந்த பிரச்சனையை குழப்பினேன் ஐந்தாவது நாளும் ஆறாவது நாளும் வெளிநடப்பு அல்ல வெளியேற்றப்படக்கூடிய அளவிற்கு பிரச்சனையை குழப்பினேன் காஞ்சிபுரம் செங்கோடி தன்னுடைய உயிரை மாய்த்து கொண்ட செய்தியும் வந்தது அன்று காலையில் முதல்வர் கையில் ஒரு தாளோடு வந்து அமர்ந்திருந்தார் கேள்வி நேரம் முடிந்ததும் மீண்டும் நான் எழுந்தேன் இன்றைய மீன்வளத்துறை அமைச்சர்தான் அன்றைய பேரவை தலைவர் அம்மா அவர்கள் முக்கியமான ஒரு தீர்மானத்தை வாசிக்கவிருக்கிறார் அமருங்கள் என்று அவர் சொன்னார் ஆறு நாட்கள் சட்டமன்றத்திற்கும் உள்ளும் வெளியிலும் நடத்திய போராட்டத்திற்கு முடிவு வந்துவிடும் என்ற நம்பிக்கை துளிர்த்தது இருப்பினும் அவர் அந்த தீர்மானத்தை முழுமையாக வாசிக்கின்ற வரையிலும் ஒரு பதட்டமே இருந்தது அவர் அந்த தீர்மானத்தை முழுமையாக வாசித்த பின்புதான் ஏறக்குறைய ஆறு நாள் போராட்டத்திற்கு ஒரு விடை கிடைத்தது நாம் நடத்திய அந்த ஆறு நாள் சட்டமன்ற போராட்டம்தான் அன்று பேரறிவாளன் சாந்தன் முருகன் ஆகிய மூவரின் தூக்கு தண்டனையை ரத்து செய்ய தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் ஏகமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்ற வைத்தது அவர்கள் கழுத்தை நெருக்கிய தூக்கு கயிறை கலற்றியது அந்த நேரத்தில் அவர்கள் எப்படியும் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்றுதான் எண்ணினோம் ஆனால் அதற்கு பிறகு நீதிபதி சதாசிவம் அவர்களுடைய தீர்ப்பின் மூலம் அவர்களுடைய விடுதலை சிறைவாசல் கதவுகள் வரை வந்தும் அது திறவாமல் போய்விட்டது ஆனால் இப்பொழுது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பின் அடிப்படையில் மாநில அரசு இந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி இருக்கிறது பேரறிவாளன் சாந்தன் முருகன் உள்ளிட்ட ஏழு பேரும் விரைவில் வேலூர் சிறையில் இருந்து வெளியே வந்து சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க வாழ்த்துகிறோம் சட்டமன்றத்திற்குள் நாம் அன்று நடத்திய போராட்டத்தை தமிழ் தேசிய வியாபாரிகள் அன்றும் சொல்லவில்லை என்றும் சொல்ல மாட்டார்கள் ஆனால் அற்புதம் அம்மாள் நிச்சயம் எல்லாவற்றையும் அறிவார் வரலாற்றில் புதிய தமிழகம் கட்சி உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்களுடைய உரிமைகளை மீட்கவும் அவர்களுக்கான அங்கீகாரத்தை பெறவும் அவர்களை அதிகாரத்தில் அமர்த்தவும் என்றென்றும் குரல் கொடுக்கும் கொடுத்தும் வருகிறது என்பது மனசாட்சி உள்ளவர்களுக்கு புரிய வேண்டுகிறேன் என்பதற்காக இதை பதிவு செய்கிறேன் இப்படிக்கு டாக்டர் க கிருஷ்ணசாமி